Hello and welcome back to Management Nazaria. Today in this video we will understand Adam's equity theory of motivation in management. हमने previously बहुत सारे theories discuss किए हैं right from your Maslow's theory to your Porter Lawler's theory. Please go on the channel and watch those videos and understand those theories. आई बेट यू ऑन द पार्ट कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उन थियोरीज में समझ नहीं आएगा सो प्लीज़ टू दैट बिट ऑफ योर साइड एंड अंडरस्टैंड दो थियोरीज अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एक बैचलर स्टूडेंट हो या आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो आपको वो हेल्प करेगा हंड्रेड परसेंट इट विल हेल्प यू आउट तो प्लीज़ गो डू वॉच दोज वीडियोज ना फॉर टूडे लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज़ योर एडम्स इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन सो द इक्विटी थियोरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन डेवलप बाय सोशलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सॉरी साइकोलॉजिस्ट स्टेसी एडम्स किसने डेवलप किया है सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टेसी एडम्स now what does she say so she says that this theory focuses on people's sense of justice and fairness kis cheez pe focus karta hai kis tarike se nyay di ja rahi hai logo ko is part pe focus kiya jata hai right the justice and the fairness part that has been provided to the people the sense of you know understanding that people have when you take into consideration these two factors that is your justice and your fairness theek hai in do cheezon ko nyay aur nyay kis tarike se ki ja rahi hai uske paardarshita ko jab aap dhyan mein rakhte ho that is basically jo ye theory focus karta hai then according to this theory person's motivation depends on the degree of equality or equity that people perceive in their situation work situation to ye jo theory hai ye ye bhi keh raha hai ki ye jo motivation factor jo hai na it depends largely ki kis tarike se uske kaam ko dekhte waqt usko kaam ko karte waqt perceive karte waqt us kaam ke process ke time pe kis tarike se वो वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड हाउ डज ही और शी फील अबाउट द वर्क दैट इज बीन डन बाय हिम और हॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ वेन एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर शुड बी ऑलवेज समथिंग नोन एज सेटिस्फैक्शन जो एक एम्प्लॉय को फील करना चाहिए फ्रॉम विद इन जो कि बैलेंस करता है उसके इनपुट्स और आउटकम्स को अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने इनपुट से आपका आउटकम अच्छा रहेगा बट अगर आप डिससेटिस्फाइड रहोगे तो आपका आउटकम हैम्पर करेगा इफ़ेक्ट करेगा राइट फॉर एग्जांपल किसी दिन आपको पढ़ने का बहुत अच्छा मन है यू आर रियली इंटरेस्टेड कि आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना ही है बट अगले ही दिन ऐसा कुछ होता है दैट यू आर नॉट इन मूड ऑफ स्टडीज़ आपको कोई मूवी आ रही है वो देखना आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आपका आउटकम भी डिस्ट्रैक्ट होगा राइट right? सो so, वही चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ तो देर शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस नाउ इनपुट्स जनरली रिफर टू वॉट इट रिफर्स टू योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड स्पेशल अबिलिटीज ठीक है हर इंसान एवरी पर्सन ऑन दिस प्लानट इज़ डिफरेंट क्योंकि हर किसी के क्वालिफिकेशन अलग हैं इंटरेस्ट अलग हैं हॉबीज़ अलग है क्रिएटिविटी लेवल अलग है और जो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं हर इंसान के अंदर तो दो स्पेशल क्वालिटीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट तो आपको बस अपने आप अपने ऊपर काम करना है इंस्टेड ऑफ कस्टमाइजिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स आप अपने आप को कस्टमाइज करके कितने दिन प्रेजेंट करोगे एक दिन दो दिन तीन दिन फोर्थ डे यू विल बी योर सेल्फ अगेन तो इंस्टेड ऑफ कस्टमाइजिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू पीपल ट्राई टू यू नो मेंटेन और ट्राई टू डेवलप योर ओन एबिलिटीज विद इन योर सेल्फ 
सो नाउ अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एज इट से सी रिवॉर्ड होता है इनइक्विटेबल रिवॉर्ड होता है इक्विटेबल होता है एंड मोर देन इक्विटेबल रिवॉर्ड होता है इनइक्विटेबल अगर रिवॉर्ड होता है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू हैव टू सेटिस्फैक्शन फियर ऑफ यू नो एंगर यू हैव टेंशन एंड आपका जो आउटपुट होता है वो भी कम हो जाता है आप हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाते एंड हेंस आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाते हो इन इक्विटेबल में देर इज़ कंटिन्यू सेम लेवल ऑफ इन ऑफ आउटपुट एंड मोर देन इक्विटेबल में यू वर्क हार्डर वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर ग्रोथ देन वॉट इज द लिमिटेशन बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थियोरी इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइंस एज टू हाउ टू रिस्टोर दैट इक्विटी ठीक है वो इक्विटी फैक्टर जो है उसे रिस्टोर कैसे करना है ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं करता तो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक दैट यू कैन राइट डाउन इन योर आंसर आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है एनी थिंग प्लीज फ्ली फ्री टू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टूवर्ड्स चैनल नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग